প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির প্রতিদিন এর আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তনের ক্যান্সার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন প্রথমেই আমরা পরিচিত হই সেই অতিথির সাথে ডক্টর আফরিন সুলতানা 1985 সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2010 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং সিটি হসপিটালের সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তনের ক্যান্সার একটা ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যা বা ক্যান্সার মানেই তো আসলে জটিল একটা অবস্থা একটু জানতে চাইবো যে আসলে বাংলাদেশে পরিপ্রেক্ষিতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের অবস্থা আসলে কি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য ক্যান্সার রোগটা আসলে সবার জন্য খুবই আতঙ্কের একটা রোগ এবং সবচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই ক্যান্সার রোগের ঝুঁকিতে কিন্তু আমাদের দেশের মহিলারা অনেক বেশিই আছেন কারণ যদি আমরা বহির্বিশ্বের সাথে কম্পেয়ার করি আমাদের দেশেও কিন্তু ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে নারীরা থাকেন প্রতি নয়জনের মধ্যে একজন যে নাম্বারটা কিন্তু খুব কম না আমি আপনি যে কেউ কিন্তু এই রোগের ঝুঁকিতে থাকতে পারি এই জন্যই ক্যান্সার রোগটা ঝুঁকি সম্বন্ধে আমার মনে হয় আমাদের দেশের সবার একটু সচেতন হওয়া উচিত সবাই এই রোগটা সম্বন্ধে জানেনও কম বা সচেতনতাটা একটু কম এবং আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে সচেতনতা এবং না জানার কারণে কিন্তু অনেক বেশি জটিলতার দিকে চলে যায় এবং প্রিভেনশনের দিকটা বা আগে থেকেই জেনে তার প্রিভেনশনের প্রতি সোচ্চার হওয়া সে দিকটা কিন্তু আমরা দেখি না এর প্রধান কারণটাই হচ্ছে না জানা না জানা এবং হচ্ছে জড়তা কিংবা ধর্মীয় বা যে কোনো কারণেই হোক আমরা কিন্তু বা আমাদের নারীরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে খুব একটা সে কি ভাব নিয়ে থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আপনি বলেছেন যে আমাদের যে সোশ্যাল সারকামস্টেন্স বা আমাদের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ধর্মীয় দিকটাও যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের দেশের মানুষজন কিন্তু খুব কনজারভেটিভ এই জন্য মেয়েরা তো মেয়েরা খুব বেশি কনজারভেটিভ এবং সবাই ভাবেন যে এটা একটা গোপনীয় রোগ বা গোপন স্থান এটা নিয়ে কথা বলা যাবে কিনা বা কার সাথে শেয়ার করবে হাজবেন্ডের সাথেও কিন্তু কমফোর্ট ফিল করে না এক্স্যাক্টলি ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথেও শেয়ার করতে চান না হাজবেন্ডের সাথেও শেয়ার করতে চান না এবং আমাদের দেশের মানুষজন স্পেশালি মেয়েরা কিন্তু নিজেদের শরীরের ব্যাপারে সব সময় একটু বেশি উদাসীন সব সময় ফ্যামিলির ব্যাপারেই বেশি কেয়ারফুল থাকেন নিজের ব্যাপারে অত বেশি কেয়ারফুল থাকেন না থাকে না আমি একটু জানতে চাইবো ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে মানে যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই তো একটি উপসর্গ বা লক্ষণ রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আসলে লক্ষণগুলো ঠিক কখন থেকে প্রকাশ পায় এবং কি ধরনের লক্ষণ আসে আচ্ছা স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যদি আমরা উপসর্গ বা লক্ষণগুলো চিন্তা করি সবচেয়ে কমন যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে ব্রেস্টের মধ্যে একটা চাকা বা একটা পিণ্ড বা আমরা বলি ডাক্তারি ভাষা আমরা বলি লাম্প এই জিনিসটা ফিল করে সবচেয়ে বেশি কমনলি এটা নিয়ে আসেন রোগীরা আমাদের কাছে এগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন কিন্তু থাকতে পারে ব্রেস্টে সেটা হচ্ছে চামড়ার উপরে যদি আমরা চিন্তা করি অনেক সময় ছোট ছোট ছিদ্রের মতন হয়ে যায় ডাক্তারি ভাষায় আমরা এটা বলি পদি অরেঞ্জ চেঞ্জ কমলার খুশিটা যেরকম একটু ছোট ছোট থাকে সেরকম হয়ে যায় এবং নিপল অ্যাডলো কমপ্লেক্সও চেঞ্জ হতে পারে যেমন নিপলটা একটু ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া বা নিপল থেকে রস বা তরল নিঃসরণ হওয়া স্পেশালি যদি ব্লাড বের হয়ে আসে যে কোনো ধরনের রস নিঃসরণ হওয়া তারপর সেখানে ফুসকুড়ির মতো হওয়া বা চুলকানি হওয়া অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তো বলছিলাম যে ব্রেস্টের চাকাটা সবচেয়ে বেশি নিয়ে আসে বা স্তনে নিয়ে আসে এগুলো ছাড়াও বগলের নিচেও চাকা নিয়ে আসতে পারে অথবা গলার কাছে চাকা নিয়ে আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রে ঘা হয়ে যেতে পারে অনেক দিন ধরে ঘা আছে এরকম কিছু দেখলেও কিন্তু সেটা ব্রেস্ট ক্যান্সারের দিকে ইন্ডিকেট করতে পারে করতে পারে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে যখনই উপসর্গগুলো আসছে বা উপসর্গ হওয়ারও কিছু বেশ কিছু দিন পরেই হয়তো তারা চিকিৎসকের কাছে যান এবং এমন সময় যান ততদিনে কিন্তু অনেকটাই অ্যাডভান্সড স্টেজে চলে যায় তো এক্ষেত্রে এই রোগটি হওয়ার পরে চিকিৎসা নেয়ার চেয়ে আরও বেশি জরুরি যেটা হচ্ছে প্রিভেনশন বা স্ক্রিনিং যেটিকে আমরা বলবো এবং সেটি কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আসলে দুটো বলেছেন একটা হচ্ছে গিয়ে কখন আমাদের কাছে আসছে রোগীরা আর আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে কিভাবে এটাকে প্রতিকার করা যায় আমরা সবসময় তো বলি যে প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কেউ আমরা যদি এটাকে আগে থেকে প্রতিরোধ করতে পারলে সেটা অনেক বেশি ভালো 
তো আমরা যদি প্রতি রোধের ব্যাপারটা চিন্তা করি বা প্রতিকার কিভাবে করবে সেটা যদি চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি এখানে দুই ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যে কারা কারা বেশি রিস্কে আছেন ব্রেস্ট ক্যান্সার ডেভেলপে সেটা যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু ইজিলি সেটা আমরা কন্ট্রোলও করতে পারি কন্ট্রোল করা যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা আমরা বলে থাকি একটা হচ্ছে মডিফাইবল নন মডিফাইবল মডিফাইবল মানে যেটা আমরা চাইলে আমরা নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারি এবং নন মডিফাইবল যেটা আমাদের হাতে কিছু করার থাকে না তবে মডিফাইবলটাই বলি যেহেতু এটা আমাদের হাতে কিছু করার থাকে যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি আমাদের দেশে অনেক মহিলারাই কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে যাচ্ছেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এটা যদি খুব লম্বা সময় ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা থেকে যায় তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকেন তারপর স্তনের দুধ পান করানো যেরকম আমাদের দেশে এখন অনেকেই কিন্তু মহিলারা প্রেফার করেন না স্পেশালি যারা ওয়ার্কিং ওমেন তারা হয়তো চাইলেও পারেন না ব্রেস্ট ফিডিং করানোটা কিন্তু আমরা খুব এনকারেজ করি ব্রেস্ট ফিড করানোর জন্য ব্রেস্ট ফিড করালে সেটা কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রিভেনশনের জন্য হেল্প করে তারপর আমাদের যে কোনো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে রেগুলার আমাদের যে লাইফস্টাইলটা সেটাকে একটু মডিফিকেশন করা যে এক্সারসাইজ করা নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করা এবং ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু কখনোই কোনো রোগের জন্য ভালো ইফেক্ট করে না অনেক রোগকে অনেক রোগকে ইনভাইট করে এক্স্যাক্টলি এবং যে কোনো ক্যান্সারের জন্য এটা একটা ফ্যাক্টরি হিসেবে কাজ করে তারপর স্মোকিং সিগারেট স্মোকিং যদি আমরা সবসময় বলি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার মানে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা বেশি কনসিডার করেছি পুরুষদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে সেক্ষেত্রে এই জিনিসটাও কন্ট্রোল করা উচিত তারপর আরও যেটা করা উচিত যে আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা আমরা কিন্তু আমাদের এখন যে লাইফস্টাইল আমরা অনেক বেশি ফাস্ট ফুড খাই বা একটু তৈলাক্ত খাবারটা বেশি খাওয়া হয় এগুলোকে কন্ট্রোল করা গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস আমরা বলি সবুজ শাক সবজিগুলো বেশি খাওয়া বাদাম বেশি খেতে বলি আমরা যাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার ঝুঁকি কমানোর জন্য ওভার তার চেয়ে অনেকটা বেশি যে জরুরি বিষয় ফ্যামিলিটা হিস্ট্রিটাকে এক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এতক্ষণ আমরা যেটা বলছিলাম এগুলো আমরা চাইলে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি আরেকটা পয়েন্ট বাদ চলে গেছে সেটা হচ্ছে বাচ্চা নেওয়ার ব্যাপারে থার্টি ইয়ার্সের আগে ত্রিশ বছর আগে বাচ্চা নিতে পারলে এটা সবসময় ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটাকে কমানোতে হেল্প করে তো এগুলো কিন্তু চাইলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আর যেটা বলছিলাম যে নন মডিফাইবল বা যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না সেরকম একটা আপনি অলরেডি মেনশন করেছেন সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আমাদের ফ্যামিলিতে স্পেশালি আমরা বলি ম্যাটার্নাল সাইড থেকে বা মায়ের দিক থেকে মা খালা নানি বোন এই রিলেশনে যারা আছে ওদের যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিটা চার গুণ বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা তো আগে যাদের ক্যান্সার হয়েছে সেটা তো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি না বাট আমরা যেটা করতে পারি সচেতন হওয়া সেটা হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট যে আমরা আগে কিভাবে ক্যান্সারটাকে ডিটেক্ট করতে ডিটেক্ট করা কিভাবে আমরা আলি ডিটেকশন করতে পারি এবং সেভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটা নিতে পারি এবং সেটার সাথে স্ক্রিনিংটা সেটার সাথে স্ক্রিনিংটা রিলেটেড তো যখন আমরা এই যে উপসর্গগুলো কথা বললাম এই উপসর্গগুলো যখন কেউ দেখবেন তার উচিত অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং তখন ডাক্তার যেটা করেন আমরা যে কোনো ব্রেস্ট ডিজিজ নিয়ে যখন আমাদের কাছে পেশেন্টটা আসে আমরা ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট বলি এটাকে আমরা তিনটা স্টেপে পেশেন্টকে অ্যাসেস করে থাকি ফার্স্ট স্টেপে আমরা নিজে পেশেন্টের হিস্ট্রি নেই এই যেমন আমরা বলছিলাম যে তার কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি না বা তার হ্যাবিটগুলো তার মেনস্ট্রিয়াল হিস্ট্রি এগুলো সব কিছু আমরা নেই তারপর যেটা করি সেটা হচ্ছে এক্সামিনেশন করা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এই হিস্ট্রির এক্সামিনেশন এটা ট্রিপল অ্যাসেসমেন্টের ফার্স্ট পার্ট তারপর এক্সামিনেশন করার পর আমরা পেশেন্টটাকে দেখার পর চাকার ধরনটা বোঝার চেষ্টা করি আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলে রাখতে চাই যে অনেকে মনে করেন যে ব্রেস্টের চাকা হলেই সেটা টিউমার সেটা টিউমার ঠিক আছে কিন্তু তার মানেই না যে সেটা অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে যান সবাই খুব ভয় পান যে একটা চাকা হয়েছে সেটা ক্যান্সার হয়ে গেল কি না তবে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বয়সটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিশ বছরের মেয়ে ব্রেস্টের চাকা নিয়ে আসলে সেটা কিন্তু সাধারণত ক্যান্সার জাতীয় রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তো আমরা এই জন্য ভালো করে আগে দেখি যে এটা কি ধরনের টিউমার যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ধরনটা কেমন তারপরে আমরা যেটা করি আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি শুরুতেই আমরা ইমেজিং বলি আমরা এটাকে যে আলট্রাসোনোগ্রাম অথবা ম্যামোগ্রাম এই এই কোনটা করা হবে সেটা ডিপেন্ড করে পেশেন্টের এজের উপর সাধারণত যারা একটু কম বয়স্ক থাকেন পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে তখন আমরা প্রেফার করি আলট্রাসাউন্ড করতে এবং পঁয়ত্রিশ বছর ক্রস করে গেলে তখন আমরা সাধারণত ম্যামোগ্রাম করে থাকি এবং এখন আমরা আরও যেটা বলতে চাই যে সবাইকে স্ক্রিনিং করার জন্য ম্যামোগ্রামটাকে এখন স্ক্রিনিং প্রসেস হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে স্ক্রিনিং করার যেটা উদ
তখন সেখান থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এখানে ক্যান্সার জাতীয় কোনো রোগ আছে কি না আমি আরেকটু পিছিয়ে যদি যাই বা একটু পিছনে যদি যেতে যাই আপনি যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কথা বললেন সেই ঝুঁকির মধ্যে যারা আছেন তাদেরকে আপনারা আসলে কি ধরনের পরামর্শ দিবেন যে তারা যাতে আগে থেকেই বুঝতে পারে যেমন সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন বা আরো কি কি ধরনের পদ্ধতি তাদের অবলম্বন করলে আর্লি ডিটেকশনটা তাদের জন্য ইজি হবে অনেক ধন্যবাদ এই क्वेश्चनটা করার জন্য আমার মনে হয় এই সেগমেন্টটাই پیشنটদের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে তো আমরা যেটা پیشنটদেরকে বলি সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন বা নিজে 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 স্তনটাকে পরীক্ষা করা এটা খুবই সহজ একটা পদ্ধতি শুধু জানতে হয় যে কিভাবে করতে হবে তো আমরা যেটা অ্যাডভাইস করি যারা মেনস্ট্রুয়েটিং উইমেন বা যাদের রেগুলার মাসিক হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে মাসিক শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষাটা করতে হবে এবং আমরা বলি যে যখন গোসল করে সেই সময় পরীক্ষাটা করার জন্য তখন ব্রেস্টটা সফট থাকে একটা ফেভারেবল কন্ডিশনে থাকে তখন বোঝাটা খুব সহজ হয় যদি কোনো চাকা থাকে বা কোনো পরিবর্তন হয় সেটা বোঝার জন্য এবং এই পরীক্ষাটার জন্য দুটো স্টেপ থাকে প্রথমে আমরা বলি দেখার জন্য বিভিন্ন পজিশনে দেখতে বলি যে ব্রেস্টে কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছে কিনা তার আকার আকৃতিতে বা চামড়াতে আমরা যেসব বলছিলাম যে পরিবর্তনগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা বা নিপলটার ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে কিনা সেগুলো দেখা নেক্সট স্টেপটা থাকে প্যালপেট করা বা ছুঁয়ে দেখা যে সেখানে কোনো চাকার মতন লাগছে কি না এবং এই পদ্ধতিটা খুবই সহজ এবং অনেক যে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলে ওনারা শিখিয়ে দেবেন এবং সেটা আপনাদের যেটা করতে হবে প্রত্যেক মাসে প্র্যাকটিস করা আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স বিশ বছর যা ক্রস করে গেছে তার উচিত প্রত্যেক মাসে এই টেস্টটা করা তো এটা তো আমি বললাম যারা রেগুলারলি মাসিক হচ্ছে বা রেগুলারলি মেনস্ট্রুয়েটিং যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যাদের মেনোপোজ হয়ে গেছে বা যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদেরও এইগুলো করা এবং তাদের কিন্তু ক্যান্সার রোগের ঝুঁকিটা সবচেয়ে বেশি থাকে যত বয়স হবে যে আসলে আমাদের আজকের আলোচনার মাধ্যমে বা আমরা নিয়মিত কিন্তু এই বিষয়গুলোকে খুব সচ্চার করার জন্য আমরা নিজেরও চেষ্টা করছি আশা করব যে আপনি যে পরামর্শগুলো দিলেন সেগুলো আমাদের যারা দর্শক আছেন ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য এবং ওনাদের জন্য খুব সহজ জিনিসটা যেটা বললাম এটা তো আসলে কোনো টাকা পয়সা খরচ হয় না খুব বেশি সচেতনতা দরকার শুধু একটু সচেতনতা দরকার এবং নলেজটা দরকার যে আমি কিভাবে কাজটা করব সেই এডুকেশনটা যাতে অবশ্যই তারা পায় আমরা আশা করব অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমরা পেলাম আপনার কাছ থেকে थैंक यू দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 ফ্যাক্স 9143386 থেকে 7 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvpd.com এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন www.ntvbd.com এ ছাড়া एन टी जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेज आज ए पर्त सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टी पर्दाएं